আশা করি সবাই ভালো আছেন নিউ কামার হিসেবে যারা কানাডায় আসতেছেন তাদের জন্য আজকের ভিডিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডোন্ট স্কিপ দ্য ভিডিও আজকে ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ভলেন্টিয়ারিং জব পাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ কানাডায় বিশেষ করে সেই বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলবো ছোট্ট করে একটা ইন্ট্রোডাকশন দেই আমরা যারা কানাডায় আসি প্রথমবারের মতো তখন আমাদের একটা টার্গেট থাকে যে ওই দিন ওয়ান মান্থ ও টু মান্থস আমরা কীভাবে জব ম্যানেজ করব এখন কথা হচ্ছে ইনিশিয়াল পর্যায়ে আমরা যে জবগুলো পাওয়ার চেষ্টা করি দেখা যায় যে সে জবগুলোতে অ্যাপ্লাই করার মতো যোগ্যতা বা এক্সপিরিয়েন্স আমাদের থাকে না এখন এই জবগুলোতে অ্যাপ্লাই করার মতো এক্সপিরিয়েন্স যদি আপনার না থাকে এবং আপনি যদি সেই জবগুলো না করেন তাহলে কিভাবে এক্সপিরিয়েন্স পাবেন এ দেশে সেটার একটা সুযোগ আছে জব না করে আপনি এক্সপিরিয়েন্স গেন করতে পারেন আর সেটার সিস্টেমটাই হলো ভলেন্টিয়ারিং কাজের সাথে নিজেকে এনগেজ করা তো এই ভিডিওতে আমি আসলে চারটা পয়েন্ট নিয়ে কথা বলবো বড় বড়ের মতো এই যে আমার হাতে একটা লিস্ট আছে লিস্ট ধরে কথা বলবো প্রথম যে পয়েন্টটা সেটা হলো কেন আপনাকে ভলেন্টিয়ারিং জবের সাথে যুক্ত হতেই হবে আপনি পিআর স্টেটাস হোল্ডার হন বা স্টুডেন্ট হন যে ভিসাতেই আপনি দেশে পা রাখেন না কেন প্রথম জব ল্যান করার জন্য আপনাকে ভলেন্টিয়ারিং কাজের সাথে যুক্ত হতেই হবে কেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো প্রথম পয়েন্টে দ্বিতীয় পয়েন্টে আমি কথা বলবো আমি কোথায় কোথায় ভলেন্টিয়ারিং কাজ করি এবং কেন করি এবং তিন নম্বর পয়েন্টে আমি কথা বলবো ভলেন্টিয়ারিং করে আমি কি কোনো সুবিধা পেয়েছি না পাইনি সেগুলো কানেক্ট করার চেষ্টা করবো অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কোথায় কোথায় আপনি ভলেন্টিয়ারিং করার সুযোগ পাবেন অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস কি এবং কিভাবে সেগুলো খোঁজ খবর নেবেন আমি বলবো আপনি এসেই জিরো ডেতে পারলে অ্যাপ্লাই করে দেবেন ওই দিন ওয়ান উইকের মধ্যে আপনি ভলেন্টিয়ারিং করার সুযোগ পেয়ে যাবেন তো সেই প্রসেসিংগুলো কিভাবে করবেন এগুলো নিয়ে কথা বলবো তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ নোট দিয়ে রাখি সেটা হলো আমি যে এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করব ভলেন্টিয়ারিং রিলেটেড এবং যে যে জায়গায় অ্যাপ্লাই করার জন্য আমি বলতেছি ভলেন্টিয়ারিং এর সেগুলো একটা প্রভিন্সকে কেন্দ্র করে হবে আর সেটা হচ্ছে সাচ কেচুয়ান প্রভিন্স কারণ আমি সাচ কেচুয়ান প্রভিন্সে আছি এবং সাচ কেচুয়ান আই মিন সাচ কেটুয়ান সিটিতে আমি বসবাস করছি সো এই সিটিতে আমি যে সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছি এবং ভলেন্টিয়ারিং অপরচুনিটিসগুলো অ্যাভেল করছি সেগুলো নিয়ে কথা হবে সো অন্য প্রভিন্সের সাথে এগুলো মোরলাস কানেক্টেড হতে পারে তবে আমার ভাস্ট কোনো নলেজ নাই আমি আমার রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স এখানে শেয়ার করব সো কেউ যদি উপকৃত হন আমি নিজেকে লাখি মনে করব তো চলুন ভিডিওর মেইন অংশে যাওয়া যাক তো ভিডিওর এই অংশ পর্যন্ত আমি আপনাদের সাথে আছি পরে আমার ভয়েস আপনাদের সাথে থাকবে কারণ আমি ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপস ধারণ করেছি আমি একটা ভলেন্টিয়ারিং কাজে গিয়েছিলাম ডাউন টাউনে তখন আমি একটা ছোট্ট ভিডিও ক্লিপস ধারণ করেছি আশেপাশের এলাকার তো এই ভিডিও ক্লিপটা দেখেন সাথে আমার চারটা পয়েন্টের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনেন আমার কাছে মনে হয় এই আলোচনা বোরিং লাগবে না কারণ আমি চেষ্টা করেছি আশেপাশের যে সিনিক বিউটি আছে সেটা তুলে ধরার ভিডিওতে সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্লিজ ওয়াচ দ্য ফুল ভিডিও অ্যান্ড হাই বিলিভ ইউ উইল বি বেনিফিটেড আমার প্রথম পয়েন্টটা ছিল কেন ভলেন্টিয়ারিং করতে হবে আপনি যে স্টেটাস নিয়েই কেনারাই আসেন না কেন আপনাকে কেন ভলেন্টিয়ারিং করতে হবে তো এই ব্যাপারে আমি তিনটা নোট দিব প্রথম কথা হচ্ছে কোনো জবে ঢুকার জন্য আপনার স্পেশালাইজড কিছু নলেজ লাগে বিশেষ করে ক্যানাডিয়ান জব মার্কেট এটা ডিমান্ড করে তো ওই স্পেশালাইজড নলেজ পাওয়ার জন্য আপনার ক্যানাডিয়ান জব রিলেটেড এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করা উচিত তো ভলেন্টিয়ারিং কাজ করে আপনি মোরলেস কিছুটা পেতে পারেন এই ধরনের স্পেশালাইজড নলেজ সেটার জন্য আমার মনে হয় সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং এই জন্য আপনাকে এই স্পেশালাইজড নলেজগুলো যদি কিছুটা অর্জন করতে চান তাহলে আপনাকে ভলেন্টিয়ারিং করতে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে সিভিতে ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করার জন্য আপনাকে ভলেন্টিয়ারিং করতে হবে কারণ আদারওয়াইজ তো আপনার ক্যানাডিয়ান কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই কোনো কিছুর সাথে আপনি যুক্ত আছেন এটা খুবই পজিটিভ একটা দিক 
এই যে এটা শুধু আপনি ভলেন্টিয়ারিং করে অর্জন করতে পারেন এবং লাস্ট পয়েন্টটা হচ্ছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা দেশ থেকে এসে হয়তো ভালো কোনো জব ছেড়ে আসছি আমরা খুব ভালো পজিশনে ছিলাম সেখান থেকে যখন এখানে এসে আমার এক্সপিরিয়েন্স রিলেটেড জব তো পাচ্ছি না বরং কোনো ধরনের জবই যখন পাচ্ছি না তখন আমরা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই এটা খুবই একটা মেন্টাল ইনস্টেবিলিটি মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে থাকে তো এই মেন্টাল স্টেবিলিটি বা অ্যাক্টিভ থাকার জন্য আমার মনে হয় আপনার কোনো কাজের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত এটা আমি ফিল করেছি তো উইদ ইন ওয়ান উইক বা টু উইকসের মধ্যে যদি আপনি কোনো কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন সেটা ভলেন্টিয়ারিং হোক না কেন এটা আপনাকে মেন্টালি খুবই ভালো ফিল করাবে সো এই তিনটা পয়েন্টসের জন্য আপনার অবশ্যই ভলেন্টিয়ারিং কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করা উচিত এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আসি আমি কোথায় কোথায় ভলেন্টিয়ারিং করি এবং কেন করি আমি আসলে তিনটা ভলেন্টিয়ারিং অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত আছি আসলে ভলেন্টিয়ারিং এর জন্য তিনটা অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত আছি প্রথমটা হলো সাসকেটন অপ ইনডোর সোসাইটি এটাতে আমি যুক্ত আছি ফোন ডেস্কে বসি মাঝে মাঝে মানে এটা স্কেজুয়াল অনুযায়ী গিয়ে আমার সিলেক্ট করা থাকে যে এই দিনে দিন যাবো তো সেই অনুযায়ী আমি সাসকেটন অপ ইনডোর সোসাইটিতে এই ভলেন্টিয়ারিংটা করে থাকি দ্বিতীয় যেটা আমি রিসেন্টলি জয়েন করেছি সেটা হচ্ছে সাসকেটন অপ ইনডোর সোসাইটি থেকে আমাকে রেকমেন্ড করেছে সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডার হাব নিউট্রি অ্যান্ড ওয়ান্ডার হাব নামে একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন আছে সাসকেটন অপ ইনডোর সোসাইটি ও নন প্রফিট অর্গানাইজেশন এবং ওয়ান্ডার হাব নিউট্রি অ্যান্ড ওয়ান্ডার হাব এটাও হচ্ছে আপনার একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন সেখানে আমি ভলেন্টিয়ারিংয়ের সাথে রিসেন্টলি যুক্ত হয়েছি এই ষোলো ডিসেম্বর থেকে আর আরেকটা জায়গায় আমি ভলেন্টিয়ারিং করি অলরেডি আমার একটা সেশন শেষ সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ সাচকেচুয়ানে ডিপার্টমেন্ট অফ কিনসিওলজিতে আমি অলরেডি একটা সেশন শেষ করেছি সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ছিল এটা এই সেশন আমার শেষ এবং আরেকটা রিকোয়েস্ট আসছে আমার জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আমি জানি না এটা এখনো আমি আই এম নট শিওর এটা আমি করব কি না বাট প্ল্যান আছে তো এই তিনটা মোটামুটি অর্গানাইজেশনের সাথে আমি যুক্ত ভলেন্টিয়ারিং কাজের সাথে এবং কেন কেন আসলে আমি যখন ভলেন্টিয়ারিং কাজের সাথে যুক্ত হই সেটা হচ্ছে প্রথমেই ঢুকি ডিপার্টমেন্ট অফ কিনসিওলজির আন্ডারে যে ডিজেবল পিপলদের ফিটনেস ট্রেনার হিসেবে বা তাদেরকে কনফিডেন্স দেওয়া বা তাদেরকে কোম্পানি দেওয়ার জন্য যে একটা প্রোগ্রাম ওরা করে থাকে সেটার সাথে আমি যুক্ত হই সেটা ডিস সেপ্টেম্বরে তো যুক্ত হওয়ার পরে আমি কিছু বেনিফিটস পেয়েছিলাম তারপর থেকে আমি বাকি যেমন তারপরে আমি ওপেন ডোরে সাজকে ওপেন ডোর সোসাইটিতে ঢুকি তারপরে ওপেন ডোরের আন্ডারে যখন আমাকে এই রিকোয়েস্ট পাঠানো হয় যে ওয়ান্ডার হাবেও আমি ঢুকতে পারবো তখন আমি এটাও নেওয়ার চেষ্টা করি এবং আমি আলটিমেটলি এটাতে অ্যাপ্লাই করেছি এখন কথা হলো যে ভলেন্টিয়ারিং করে আমি কি কি সুবিধা পেয়েছি সেটা আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে আমি কেন ভলেন্টিয়ারিং করি তো আমি সেপ্টেম্বরে যখন এই ভলেন্টিয়ারিং প্রোগ্রামের সাথে ঢুকলাম সেটা হচ্ছে ডিজ এইবল পিপল বা ওটিজমের শিকার এই ধরনের মানুষদের ফিটনেস ট্রেনার বা তারা হচ্ছে জিমের অ্যাক্টিভিটি বা ট্রেকিং বা সুইমিং এ ধরনের কাজের সাথে যখন ওরা যুক্ত হবে তাদের সাথে থাকা তাদেরকে হেল্প করা এই অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হলাম তো এখানে ছোট্ট করে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি যে কিভাবে এই ভলেন্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স আমার কাজে দিল প্রথম জব পথে আমাদের ইউনিভার্সিটি অফ সার্চকের জন্য একটা ডে কেয়ার আছে এটা নাম হচ্ছে ক্যাম্পাস ডে কেয়ার তো এখানে ওরা হচ্ছে তিন বছর থেকে ছয় বছরের বাচ্চাদের এখানে ওরা হচ্ছে ডে কেয়ারের জন্য রাখে কেয়ার দেওয়ার জন্য তো এখানে বাচ্চাদের আমি খুব পছন্দ করি তো এখানে যদি ঢোকা যায় এরকম একটা মন মানসিকতা নিয়ে যখন আমি ওখানে সিভি ড্রপ করি তখন ওরা আমাকে প্রথমে তেমন কোনো বার্তাই দেয়নি তো দুই সপ্তাহ এইভাবে যায় তারপরেই আমি হচ্ছে এই ভলেন্টিয়ারিংয়ে যুক্ত হই সেপ্টেম্বরের ষোলো তারিখ থেকে তখন এই ভলেন্টিয়ারিংয়ের সাথে যুক্ত হওয়ার পরে এক সপ্তাহ পরে আমি আবার এই ডে কেয়ারের সাথে যোগাযোগ করি তখন আমি যখন বলি যে আমি এখানে ভলেন্টিয়ারিং জব করছি এবং ডিজেবল পিপলদের হেল্প করছি এই অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হচ্ছি সাথে সাথে এই ডে কেয়ারের ডিরেক্টর আমাকে বলে ওকে তুমি কালকে থেকে আসো 
কারণ এখানে আমাদেরকে আমাদের একজন লোক লাগবে যে একজন স্পেশাল চাইল্ডকে দেখাশোনা করবে এবং যে একটু পিছিয়ে আছে এই ধরনের বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে পারবে সো আমি একদম ডিরেক্ট বেনিফিট পেয়েছি ভলেন্টিয়ারিং জবের এটা আমার একটা অনেক বড় একটা এক্সপিরিয়েন্স এটা গেল যে আমি কোনো সুবিধা পেয়েছি কিনা এবং দ্বিতীয় যে জবটা আমি পেলাম যেটাকে আমি একটা ভালো জবই মনে করি সেটা হচ্ছে সাসকেটন পাবলিক স্কুল এইখানে আমি রিসেন্টলি ঢুকেছি তো এখানে যখন আমি অ্যাপ্লাই করি প্রথমে এসেই এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সাসকেটন পাবলিক স্কুলে অ্যাপ্লাই করেছিলাম তো ওইখান থেকে তেমন কোনো রেসপন্স আসেনি তো আমি চিন্তা করলাম যে দুই মাস সরি দুই মাস না এক মাস দশ বারো দিন এরকম হবে বা দেড় মাস পরে আমি আমি হচ্ছে চিন্তা করতেছিলাম যে কোনো রেসপন্স আসছে না কেন তারপর আমি রিঅ্যাপ্লাই করি রিঅ্যাপ্লাই করি কিভাবে সিভি আপডেট করে যে হ্যাঁ আমি এই ধরনের ভলেন্টিয়ারিং অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত আছি এবং আমি ক্যাম্পাস ডে কেয়ারে জব করতেছি এই দুইটা অ্যাড করে যখন আমি আবার অ্যাপ্লাই করি ওরা সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি মানে আমি কাইন্ড অফ এরকম রাতে অ্যাপ্লাই করেছি সকালে ওরা আমাকে মেল দিয়েছে যে আমরা ইন্টারভিউ নিতে চাই তোমার এবং ইন্টারভিউ নিল পাঁচ মিনিট ওভার ফোন ইন্টারভিউ নেওয়ার পর আমাকে সাথে সাথেই সিলেক্ট করেছে এবং আমাকে যখন জিজ্ঞেস করলো যে তুমি স্পেশাল চাইল্ডদের টেক কেয়ার করতে পারবে কি না বা যারা একটু পিছিয়ে আসে ক্লাসে তাদের টেক কেয়ার করতে পারবে কি না আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই করবো কারণ আমি এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি ভলেন্টিয়ারিং করি প্লাস হচ্ছে আমি একটা ডে কেয়ারে কেজুয়াল হিসেবে জব করছি সো এখন আপনারাই বলেন যে ভলেন্টিয়ারিং কাজ করে এই দুটো সুবিধা আমি পেয়েছি কি না অবশ্যই পেয়েছি কোনো রেফারেন্স ছাড়া এই দুটা জব আমার হয়েছে এবং আমি বলবো এখনো পর্যন্ত আমার দ্বিতীয় জব সাসকেটন পাবলিক স্কুলে যে জবটা পেয়েছি এটা ভালো স্যালারি ভালো এবং ওয়ার্কিং আওয়ার খুবই ফ্লেক্সিবল কারণ স্কুল কলেজের জব যেরকম হয় আটটা থেকে নয়টা সরি আটটা থেকে তিনটা সেরকম টাইপের তো ভলেন্টিয়ারিং করে এই সুবিধাগুলো আমি পেয়েছি এখন কথা হচ্ছে এগুলো অপরচুনিটি আমি কিভাবে পেলাম বা ভলেন্টিয়ারিং সম্পর্কে আমার ধারণা কীভাবে হলো আমি আসলে অনেক ট্যাকটক্স ভিডিও দেখি তো কোনো একটা ভিডিওতে আমি দেখেছিলাম আমি যখন বাংলাদেশে তখন দু তিন বছর আগে হবে যে ভলেন্টিয়ারিং করার সুবিধা অসুবিধা বা ভলেন্টিয়ারিং করতে হলে কী কী হয় সেই এক্সপিরিয়েন্স থেকে এখানে এসে আমার একটা টার্গেট ছিল যে ক্যাম্পাসে আমি ভলেন্টিয়ারিং করব তো এই জন্য হচ্ছে ক্যাম্পাসে হচ্ছে কিংসোলজি ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে হচ্ছে আমি ভলেন্টিয়ারিং কাজ শুরু করি এবং সাসকেটন ওপেন ডোর সোসাইটিতে যে ভলেন্টিয়ারিং অপরচুনিটি দেয় সেটা সম্পর্কে আমার খুব একটা ধারণা ছিল না আমার ফ্রেন্ড ওর রেফারেন্স ওর নামটা আমি বলতে পারছি না কারণ ওর ওর অনুমতি নেই নেই ওর একদম ও সাসকেটন ওপেন ডোরে সোসাইটিতেই জব করে এবং ওর জবটা হয়েছে যে ও প্রথমে ভলেন্টিয়ার হিসেবে ও সাসকেটন ওপেন ডোরে ঢুকে তারপরে যখন একটা জব সার্কুলার হয় সে সরাসরি ওই জবে ঢুকে যায় এখন সে সাসকেটন ওপেন ডোরেই ভালো জব করছে এবং সে পিয়ার হোল্ডার সে স্টুডেন্ট হিসেবে এসছিল তো এর চেয়ে বড় আমার একদম ডিরেক্ট ফ্রেন্ড এর চেয়ে বড় মানে ভলেন্টিয়ারিং এর সুবিধা আমার সুবিধা কেউ পেয়েছে আমার আর জানা নেই সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনি ভলেন্টিয়ারিং কাজের সাথে নিজেকে যুক্ত করবেন একদম ইনিশিয়াল লেভেলের জব থেকে একদম ভালো জব পাওয়া পর্যন্ত এই ভলেন্টিয়ারিং কাজ আপনাকে আজীবন হেল্প করবে ক্যানেডিয়ানরা একটা সাইকোলজি নিয়ে ওদের চলাফেরা বা ওদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটা হচ্ছে ওরা স্কুল লেভেল থেকেই বাচ্চাদেরকে ভলেন্টিয়ারিং কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং যারা হচ্ছে সেকেন্ডারি লেভেলের স্টুডেন্ট থাকে বা হাই স্কুল পাস করেছে তাদেরকে একদম ম্যান্ডেটরি বিশ ঘন্টার একটা কোর্সের সাথে এই ভলেন্টিয়ারিং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করতে হবে এরকম বাধ্যবাধকতা দিয়ে দেয় যেটাকে ওরা প্র্যাকটিক্যাম বলে এই প্র্যাকটিক্যামের এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে ওরা পরবর্তীতে স্কুল পাস করে ওরা জব পায় তো এটা কিন্তু আমাদের দেশে নাই তো সেটা আপনাকে এই কালচারের সাথে যুক্ত হইতে হলে এখানে থাকতে হলে আপনাকে এগুলো এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করতে হবে এবার লাস্ট পয়েন্টে আসি যে আপনি কোথায় কোথায় ভলেন্টিয়ারিং জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন যে তিনটার কথা আমি বললাম সেগুলো তো অবশ্যই সেগুলো আমি একটু ডিটেল নিয়ে বলবো সেটা হচ্ছে প্রথমেই আপনাকে আমি সাজেস্ট করবো সাসকেটন ওপেন ডোর সোসাইটিতে যাবেন যদি সাজকে চুয়ানে আসেন এবং সাসকেটুন সিটিতে আসেন তাহলে সাসকেটুন ওপেন ডোর সোসাইটিতে যাবেন আর যদি রেজাইনায় আসেন এবং সাজকে চুয়ানে আসেন তাহলে রেজাইনা ওপেন ডোর সোসাইটিতে আপনি যাবেন তো এই দুইটাতে গেলেই আপনাকে কিছু প্রসেসিং বলবে বা অনলাইনেও এটা সরাসরি না গিয়েও করতে পারবেন সেই লিঙ্ক আমি এখানে দিয়ে দেব ঢুকে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন উইদ ইন ওয়ান উইক ওরা হচ্ছে রেসপন্স করবে রেসপন্সের আনসার দেবেন একটা পুলিশ ভেরিফিকেশন লাগবে পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য আপনাকে টাকা দিতে হবে না এটা ওপেন ডোর ওয়েব করে দেবে এটার জন্য আপনার টাকা দিতে হবে না 
তবে এখানে একটা বড় সুবিধার কথা বলি এটা হচ্ছে ফ্রন্ট ডেস্কে যদি আপনি তিরিশ ঘন্টা এই সাসকেটুন ওপেন ডোর সোসাইটিতে বা রেজাইন ওপেন ডোর সোসাইটিতে আপনি সময় দেন তাহলে ওরা আপনি যে জায়গায় অ্যাপ্লাই করবেন ওরা রেফারেন্স দিবে তিরিশ ঘন্টা আপনাকে কমপ্লিট করতে হবে পনেরো দিন কাজ করলে আপনার তিরিশ ঘন্টা হয়ে যাবে কারণ দুই ঘন্টা করে ওরা সুযোগ দেয় সেই এটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি পরে হচ্ছে সাসকেটুন ওপেন ডোর সোসাইটির আন্ডারে বা রেজাইন ওপেন ডোর সোসাইটির আন্ডারে ওদের ফুড ব্যাংক আছে যেখানে ওরা গরিবদেরকে বা বিভিন্ন জায়গায় খাবার হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করে ওরা যেহেতু নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের অংশ বা অর্গানাইজেশন এই জন্য ওরা হচ্ছে এই খাবারগুলো ফ্রিতে ডিস্ট্রিবিউট করে সেই প্যাকেজিং করা ওই খাবার ডিস্ট্রিবিউশনে হেল্প করা এই কাজের জন্য আপনাকে ভলেন্টিয়ারিংয়ে নিতে পারে আর সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এই সাসকেট ওপেন ডোর সোসাইটি আপনাকে অন্যান্য অর্গানাইজেশনের যে ভলেন্টিয়ারিং অপরচুনিটির সুযোগ আছে সেটা আপনাকে বলবে মাঝে মাঝে ইমেল দেবে যে এখানে আছে তুমি চাইলে জয়েন করতে পারো এই ধরনের ভলেন্টিয়ারিংয়ের জন্য এটা আপনার প্রথম এক মাস হাসতে খেলতে এইসব ভলেন্টিয়ারিং কাজ করে চলে যাবে এবং আপনি কোনোভাবে ডিপ্রেসড হবেন না আপনি এক্সপিরিয়েন্স গেন করতেছেন নতুন জিনিস শিখতেছেন কালচারের সাথে অ্যাডাপ্টেড হচ্ছেন এগুলো আপনাকে খুবই হেল্প করবে তো দুই নাম্বার যে অর্গানাইজের সাথে যুক্ত করেন সেটা হচ্ছে ওয়ান্ডার হাব ওয়ান্ডার হাব সাসকেটন ওপেন ডোর সোসাইটি থেকেও আপনি ওয়ান্ডার হাবে যেতে পারেন বা ওয়ান্ডার হাবে সরাসরি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এটা তবে ওয়ান্ডার হাবের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার বলে সেটা হলো আমি লাস্ট যে ষোলোই ডিসেম্বর অংশগ্রহণ করে আসলাম সেখানে ওরা যে প্রেজেন্টেশন দিল সেখানে ওদের তিনটা লেভেল আছে ভলেন্টিয়ারিংয়ের এবং লাস্টের লেভেল খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ ওরা একদম জব রিলেটেড ডেটা এন্ট্রি থেকে শুরু করে প্রোগ্রামিং রিলেটেড যে কাজগুলো আছে এবং কারিকুলাম ডিজাইনিং আপনি যদি এডুকেশনের সাথে যুক্ত হন তাহলে আপনাকে এগুলোও শেখানো হবে তো আপনি কিন্তু এগুলো ধরতে গেলে ফ্রিতে শিখতেছেন আর কেনাডা যে কোনো কিছু হচ্ছে আপনার যেমন আপনি কোনো ডিপ্লোমা করতে চান এগুলোই শেখায় সেটা আপনি এখানে জাস্ট টাইম এর বিনিময়ে টাকার বিনিময়ে না টাইমের বিনিময়ে আপনি এগুলো শিখতেছেন সেটা গ্রেট অপরচুনিটি এবং এই ওয়ান্ডার হ্যাবে আপনি যদি তিনটা লেভেল কমপ্লিট করেন ওদের এখানে জব করার অপরচুনিটিস আছে যোগ্য হলে আপনি পারবেন আর একটা ব্যাপার থাকে ওরা অনেক সময় রেফারেন্স দেয় এই ব্যাপারে আমি যদিও শিওর না জিজ্ঞেস করেছিলাম যেটা এটা ডিপেন্ড করে অনেক কিছুর উপর আর চার নম্বর যে প্রতি সরি তিন নম্বর যে প্রতিষ্ঠান ঢুকতে হবে সেটা হচ্ছে রেড ক্রস রেড ক্রস বিভিন্ন সময় দুই তিন মাসের একটা ই করে ফেস করে করে ওরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের জন্য ভলেন্টিয়ার হান্ড করে তো সেগুলোর সাথে যুক্ত করতে পারেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যেটা চার নম্বর পয়েন্টে আমি বলবো সেটা হচ্ছে গ্লোবাল গ্যাদারিং প্লেস এটা সাসকেটন ওপেন ডোরের মতোই সেম কাইন্ড অফ তো এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের ভলেন্টিয়ারিং জবের সাথে অ্যাটাচ হতে পারেন তো যেমন ধরেন ইন্টারপ্রেটার হতে পারেন নিউ কামারদের ওয়েলকামিং এজেন্ট হতে পারেন তারপরে হচ্ছে আপনি যদি ইংলিশে খুব দক্ষ হয়ে থাকেন কাউকে শিখাবেন সেটার ভলেন্টিয়ারিং করতে পারেন তারপরে হোমওয়ার্কের কাজে ভলেন্টিয়ারিং করতে পারেন এগুলো গ্লোবাল গ্যাদারিং প্লেস অফার করে থাকে এবং লাস্টেরটা যেটা সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি স্টুডেন্ট হিসেবে আসেন আমার মতো আমি যেমন স্টুডেন্ট হিসেবে আসছি ইউনিভার্সিটি অফ সার্চ কেচুয়ানে আছি তো এই স্টুডেন্ট হিসেবে আসলে আপনি এই ইউনিভার্সিটিতে যতগুলো প্রোগ্রামের জন্য বা যতগুলো ক্লাব বিশেষ করে সাজকে চোয়ানে আমি আসলে আসলে আমি বলবো কিনছিল যে ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে আপনি হচ্ছে ডিজেবল পিপলদের যেই যে হেল্প করে সেই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারেন তারপরে আইজেক বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামের ওরা অ্যারেঞ্জ করে থাকে সেগুলোর সাথে যুক্ত হতে পারেন তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আছে সেগুলোর ভলেন্টিয়ারিং প্রোগ্রামের সাথে যুক্ত হতে পারেন ইভেন ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হয় সেগুলোতে আপনি ভলেন্টিয়ার হিসেবে যুক্ত হতে পারেন এগুলো আপনাকে আলটিমেটলি আপনার সিভি তো এনরিচ করবে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে ভালো জব পেতে সহায়তা করবে এবং আপনি খুব অ্যাক্টিভ একটা লাইফ লিক করবেন আমি যেমন আমি বাংলাদেশে খুব অ্যাক্টিভ ছিলাম তো এখানে অ্যাক্টিভ থাকতে পছন্দ করি এই জন্য এতগুলো ইয়ের সাথে যুক্ত আছি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে আমার এক ফ্রেন্ড একদিন বলতেছে ওর চিন্তা ছিল যে হ্যাঁ সে হচ্ছে সলভেন্ট সে জব টব করবে না কিন্তু সে দুই মাসেই একদম হাঁপিয়ে গেছে কেন কারণ এখানে লাইফ হচ্ছে আপনার অনেকটা ঘর কেন্দ্রিক হওয়ার কারণে বাইরের ওয়েদার হচ্ছে যেমন ধরেন এখন তাপমাত্রা মাইনাস চোদ্দ সকালে দুপুরে মাইনাসই থাকে সবসময় তো আপনি মাইনাস এগুলো এত জামা কাপড় পরে বাইরে কোনো অ্যাক্টিভিটিস করা যায় না বা একটু হেঁটে আসলেন ঘুরে আসলেন এগুলো হয় না আর কার না থাকলে এটা আরো ঝামেলা তো এই ঘর কেন্দ্রিক
এবং বেনিফিটসগুলো পান যদি পেয়ে থাকেন এই ভিডিওর লাস্টে এসে একদিন হয়তো কমেন্ট করলেন যে হ্যাঁ আপু আপনি তো ওই দিন এই কথা বলেছিলেন আমি একটা ভলেন্টিয়ারিং জব পেয়েছি এবং এই জবের কারণে আমি একটা ভালো জব পেয়েছি সো এটা শুনতে পারলে আমার ভালো লাগবে সো আজকের ভিডিওতে এটুকুই আমার শেয়ার করার কথা ছিল একদম রিয়েল লাইফ এক্সপিরিয়েন্স কোনো হাইপোথেটিক্যাল কথাবার্তা আমি এখানে বলি নাই আমি যা দেখেছি যা দেখতেছি যা শুনতেছি এবং আমি যেভাবে বেনিফিটেড হচ্ছি আমি সেই এক্সপিরিয়েন্সটাই শেয়ার করলাম আমি এখানে পাঁচ মাস পাঁচ মাস যাবৎ এসছি এগুলো হচ্ছে আমার এক্সপিরিয়েন্স গেইন আমার সত্যি একটা টার্গেট আছে যে যারা এখানে নিউ কামার হিসেবে আসে এসে কি কি করবে সেরকম ভিডিও খুব একটা পাওয়া যায় না সবাই আনার জন্য এখানে ব্যস্ত কিন্তু এসে কি করবে সেই ভিডিওগুলো খুব একটা পাওয়া যায় না তো সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা তো আপনার কাছে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন শেয়ার করবেন লেট আদার পিপুল নো দিজ আর দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইন ক্যানাডা অ্যান্ড হোয়াট কাইন্ড অফ এক্সপিরিয়েন্সেস ইউ নিড টু ল্যান্ড ইউর ফার্স্ট জব ইন ক্যানাডা অ্যান্ড হেল্প আদার পিপুল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং Thank you.